ജുലിനസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് സ്നോ പുഡിംഗ് ആണ് മഞ്ഞു പോലത്തെ ഒരു പുഡിംഗ് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം സ്നോ പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ വേണ്ടു ഒന്ന് മുട്ട പിന്നെ വേണ്ടത് പഞ്ചസാര അതിന് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ള മഞ്ഞ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ള പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു എക്സ്ട്രാ വൺ ബൈ തേർഡ് പഞ്ചസാര കൂടെ വേണം ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി ചൂടായി ഇനി നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി മെൽറ്റായി നല്ല ബ്രൗൺ കളറിലായി വരണം നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്യില്ലേ അത് ഇനി ഇത് ഇളക്കുമൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇത് തന്നെ മെൽറ്റായി മെൽറ്റായി സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളറായി വരും അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ കാരണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ വേഗം കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന് അത് സാവധാനം മെൽറ്റായി നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഷുഗർ കണ്ടോ മെൽറ്റായി മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് സമയം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറാവും നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇനി ഇത് മെൽറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പതുക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മെൽറ്റാവാനുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി ഷുഗർ കംപ്ലീറ്റ് മെൽറ്റായി ബ്രൗണിഷായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്കത് ഒഴിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൗള് ആ ബൗളിലേക്ക് ഏത് ബൗളാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെടുത്ത് വയ്ക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു ബൗളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇത് മെൽറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ ആ മെൽറ്റായ ഷുഗർ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഷുഗർ കംപ്ലീറ്റ് മെൽറ്റായി നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഏത് ബൗളിലാണോ നമ്മൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ബൗളിലേക്ക് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇതി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മളിനി പുഡിങ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പുഡിങ്ങിന് നല്ലൊരു ഭംഗി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളിത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ചുറ്റിച്ചൊന്ന് വെക്കണം ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് തണുക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം ആ ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ് വൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് വൺ തേർഡ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റർ കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ബീറ്റർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് കുറച്ച് ടൈം കൂടുതൽ വേണമെന്നും വരുള്ളൂ ഇപ്പൊ ബീറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചില്ലേ നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്ത ഷുഗർ അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു വെച്ചില്ലേ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിടാം ഇനി നമുക്കിത് ബൗളിലേക്ക് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇത് ആവിയിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായി ഞാനൊരു സ്റ്റീമർ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് വെള്ളം തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റീമറിൽ നിന്ന് നന്നായി ആവി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബൗൾ ഇറക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ ഒരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് അടച്ചു വെക്കണം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അടപ്പുകൊണ്ട് വെച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റാം 
ഇനി നമുക്കിത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ക്വയർ ഇട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം കണ്ടോ ഇതിലൊന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്നോ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നടുക്ക് ഒരു ചെറിയ ചെറി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയ ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് നോക്കി ഉണ്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ജുലിനാസ് കിച്ചൺ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് 